Bonsoir, bienvenue au Théâtre des Feux de la Rome. Comme tous les dimanches soirs, nous enregistrons Candidator. C'est notre 17 e émission devant un public en délire. Alors cette émission est enregistrée tous les dimanches soirs ici au Théâtre des Feux de la Rampe alors que Candidator existe depuis 7 ans, c'est notre septième année d'existence ici même dans ce théâtre mais c'est la première année que nous avons la chance d'avoir un programme de télévision diffusé sur la TNT, c'est hebdomadaire l'émission que nous enregistrons ce soir ici dimanche soir est diffusée le vendredi à 20h sur une nouvelle chaîne de télé de la TNT qui s'appelle et qu'on va applaudir très fort Via Grand Paris Bien, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, attention, attention ce soir des invités, nous avons régulièrement des invités à Candidator, mais les invités que nous vous présentons ce soir euh, sont des jeunes filles qui ont été découvertes par Candidator, elles étaient l'année dernière au concours national, elles ont pratiquement, euh, sont allées jusqu'en demi-finale avec nous, les professionnels les ont repérées, d'ailleurs il y a quelques temps ici même, c'était sur Via Grand Paris, c'était notre quatrième émission télé, Gérald Daran était notre parrain, et il a craqué sur elles, puisqu'elles étaient passées, et leur a proposé une programmation, c'est la raison pour laquelle au mois de janvier, elles sont à l'affiche euh, de la péniche théâtre de Gérald de Daran qui s'appelle Le Nez Rouge. Donc elles sont en pleine promo, on est ravis de les recevoir. Voici un extrait de leur spectacle. Voici un duo complètement barré, original, décalé, différent. Deux filles qui ont écrit un spectacle qui s'appelle Accord renversé. Déteste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Teste-moi, déteste-moi, mais surtout, regarde-moi. Alors ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne, non, non, c'est pas l'école qui me dit que t'es mes codes, on va dire que le rap, voilà de la boulette, sors de l'hébricule. C'est trop dark dans nos têtes. Prends garde à toi et à tous ceux qui vous likent et les sourires en plein ce sont souvent des coups d'achat. Prends garde à toi, ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, regarde à moi, si je m'aime, regarde à nous, garde à eux, garde à vous et c'est chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je crains que la terre ne soit repelle. Que nul ne peut t'abriver de l'épée. Prends garde à toi, car tu es le seul qui m'aille. Je te le dis sans faille. Reste cool, bébé. Sinon, je te dirai bye bye. Je ne peux pas te rechercher, mec. Non, qui te prend Mais qui peur Mais qui est d'elle qui n'a pas peur qu'on l'aime Donc, c'est un des critères. Même laisse-moi tomber. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer des journées dans le noir. Mais je sens, tu le sais, j'en suis sûr. Il se fout de toi. 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 Que tu m'avais joué la comédie. Bah, attends, je ne veux plus de toi. 
Toi, Toi tu, tu étais, étais mon seul amour. Et, et je te déteste. Et je te déteste. Et je te déteste. Qui a le droit de faire ça Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit de faire ça Moi, je ne Il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui sont malheureux. Et moi, je vois que je suis là, après, on a bordé le mur. Le médoc d'un côté, moi, il a fait « Ah non, c'est bon !» que je donne, c'est quand il y a une piscate comme ça, il l'a pris, il a bah, 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 il a ça coupé. Mais alors, je me rappelle de cette fois, où il y avait des ailes au rail, il y avait des roues comme ça, et j'entendais des bruits, bah, 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 bah. Non, je me rappelle pourquoi, pourquoi finalement, je n'ai pas, pour ça, je me suis dit, je me mets le mot qu'il me et puis j'ai vu cette fille, là, qui est là, qui est là, et ben oui, je suis comme ça, elle n'a pas fait, mais pourquoi, non, moi, je ne sais pas, ah, pourquoi, c'est moi, c'est fait pour... Il était vraiment plus âgé que moi. Je suis tout bêtement tombée dans ses bras. Et par lui, j'ai découvert ce que je ne connaissais pas. Il semblait sincère. Je l'aimais pour ça. Ce qui m'a toujours dérangé est que rarement le soir, je pouvais le capter. Mais dès qu'il me parlait, je la fermais. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots, mots. J'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais ces mots sonnent faux, faux. J'aimerais tout recommencer une nouvelle fois, une nouvelle baby, fois baby. Pardonne-moi si je fais un faux pas. Tu sais, j'aimerais tellement, tu sais, te, dire tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots, mais je n'ai plus les mots, les mots. <rire> Je suis venue te dire que je m'en vais. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Oui. Car je ne t'aime plus. Mon amour. Oui, c'est plus sympa. Plus sympa. Je ne t'aime plus tous les jours. Ça rime. You shut me down. Oh, bang, bang, deux fois, bang, bang. bang. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Oh, mieux. Yeah. <rire> Envoyez. Envoyez. Ça, c'est fait. fait. Merci. Merci. Attends, remercier. Messieurs, si vous découvrez candidateur pour la première fois, il y a toujours un parrain, un parrain professionnel qui vient de nous retrouver. Toujours quelqu'un qui fait partie de l'actualité que nous aimons particulièrement. Ce soir, c'est agréable, plus qu'agréable, car nous recevons un ami de la maison. Nous recevons l'un des professeurs de notre école de l'humour, qui est un grand metteur en scène et un grand comédien actuellement à l'affiche sur Paris. Il va vous en parler et qui est avec nous ce soir. Voici Monsieur Philippe Davila. <rires> Philippe Davila Comme ça avec tu trouves ça fait psychanalyse ouais, Alors même si on est microté pour la télé, on est en public, on peut s'exprimer très fort. Ouais tu, tu le sais puisque tu étais sur scène il y a très peu de temps cet après-midi pour une première. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, C'était la première du nouveau spectacle que je joue à Paris qui s'appelle Feu le père de monsieur, qui est une version moderne et transformée d'un classique de Fédo qui est Feu la mère de madame. Alors c'est au Théâtre du Marais. Euh, au Théâtre du Marais, tous cartonné... les dimanches à 14h30. Voilà, vous avez cartonné au Festival d'Avignon cet été. Ouais. C'est comme ça que vous vous retrouvez à l'affiche d'un théâtre parisien euh, en attendant que ça aille plus loin. Exactement. Euh, alors, Feu, le père de monsieur, c'est euh, Feu, la mère de madame de Fédo, détournée Oui, en fait, on a, on a inversé tous les genres des personnages. 
Et euh, dans l'histoire d'origine, c'est un, un monsieur qui part faire la nouba toute la nuit avec sa femme et sa femme l'attend à la maison. Je pense que c'est une situation qu'un peu trop d'entre nous connaissent. Et euh, dans notre version, c'est l'inverse. C'est un euh, monsieur qui est à la maison et qui attend désespérément sa femme qui a fait la nouba et qui rentre morte bourrée à 4h du matin et s'ensuit euh, une des plus grandes euh, disputes de couple de l'histoire du théâtre. Alors c'est très drôle parce que vous êtes une putain d'équipe ouais. autour de toi, des sacrés comédiens, une belle mise en scène, un beau délire. Euh, maintenant, euh, ma question... La question est la suivante, euh, il s'avère que de plus en plus de classiques, entre guillemets, sont détournés et qu'on inverse le rôle de monsieur ou de madame. Il y a Nuit d'Ivresse qui démarre à la Michaudière en ce moment, la pièce de Balasco, et c'est un mec qui joue le rôle de Balasco, avec Reichmann. Exactement. Euh, il y a de plus, c'est une tendance de de masculiniser les rôles féminins actuellement Ou de féminiser dans les... le rôle masculin, je ne sais pas, ou de, ou, de, ou de faire doucement tomber les barrières entre, euh, entre les deux pôles que sont les hommes et les femmes. Il enfin, je... y a des choses dans... Psychanalyse de comptoir, on s'en fout, ce n'est pas le sujet, on est là pour se marrer. Il y a des choses dans la comédie qui sont actuellement plus acceptables qu'avant J'espère J'espère, et j'espère que ça continue à ne pas être politiquement correct. C'est pas drôle quand c'est politiquement Souhaitons correct. Le. Philippe Davila, euh, et, euh, on ne va pas rigoler avec ça, mais d'origine belge. Il paraît, oui. Euh, tu vois, les gens rient, hein, j'y peux rien. Euh, c est, c est, voilà, voilà. Donc tu es belge. Mais dans ces tu... moments-là, je dis non, en fait, je suis italien d'origine japonaise. Ça calme tout le monde, voilà. c'est bon, c'est réglé. Tu es allé étudier au Québec ton métier ouais. d'artiste. Entre autres, oui. Dans un, avec de grands, grands professionnels. Oui, euh, oui c'est ça. J'ai étudié entre le Québec et la Belgique. Tu es arrivé à Paris avec un énorme succès. C'est ce qui t'a fait connaître chez nous. C'est la comédie musicale de Roméo et Juliette. Oui. Avec un disque d'or, par exemple. Ah, ça aussi, ça fait rire. Non. Non. <rire> ah, vous l'avez vu deux fois oui. bah, Vous avez vu Philippe, alors ah, bah, bien sûr. ah, vous le reconnaissez oui. Ah, bah, tu pas, vois, t'as deux. Hein, pas <rire> euh, car tu fais partie de ces acteurs euh, qu'on a rarement en France, qui chantent, qui dansent, qui mettent en scène, qui jouent la comédie, qui écrivent. Tu, tu pourrais bosser, tu fais beaucoup de comédies musicales, tu pourrais bosser aux états unis plus qu'en France. Ouais, mais je suis bien ici et puis euh, c'est bien d'être ici et d'essayer justement de faire, bouger, euh, de faire bouger ça et que, encore une fois, ça fait partie des barrières qui sont en train de tomber. On est de plus en plus, heureusement, à jouer, à chanter, à danser, à, ouais. à, à, à nous exprimer par tous les moyens qui nous sont donnés. Euh. Alors dernièrement, on t'a vu dans une comédie musicale assez incroyable euh, à deux. Oui, euh, qui s'appelait Gutenberg, qui a été un énorme succès. Et on en tournait d'ailleurs. Vous êtes en tournée à deux Gutenberg. personnages, enfin à deux acteurs avec un pianiste. Vous faites 30 personnages Exactement. qui chantent et qui dansent, juste en changeant de casquette avec le nom des personnages sur les casquettes. Exactement, et avec un psychanalyste qui nous attend en coulisses pour nous sauver ouais. à la fin du spectacle. <rire> Très belle performance, Gutenberg. Euh, on t'a vu aussi reprendre la vie parisienne d'Offenbach. Oui, que j'ai mis en scène. nous pendant les fêtes, là. Exactement, qui a, on, on vient de jouer cela cinq mois et puis on est en train de préparer la suite, on, on croise les doigts, on ne sait pas où le spectacle va aller, on va tout faire pour qu'il se développe. D'accord, Fedo actuellement, oui. et puis tu es sur un projet incroyable un qui vient... Un nouveau projet musical. Qui ouais. vient de prendre forme, c'est que vous... vous c'est officiel, on peut en parler. On peut en parler, on peut en parler, ouais. Vous reformez les compagnons de la chanson. Exactement, enfin on les reforme, les pauvres sont pour la plupart décédés, on ne va pas les tirer oui, oui, bien et les sûr, reformer. Mais ça s'appelle les nouveaux compagnons. Exa exactement, et on reprend, leur... c'est un groupe vocal à neuf chanteurs, euh, grand classique de la chanson française, c'est très drôle aussi, il y a des sketchs entre les chansons et tout, et, euh, et l'album sortira au printemps, donc euh, plus qu'une soixantaine de fois dormir. <rire> Alors fait. les compagnons de la chanson, pour nos, nos plus jeunes téléspectateurs, ont été lancés par Edith Piaf. Oui. Ils étaient neuf sur scène. Ils, sont, ils, ils étaient neuf, on, on sera neuf aussi. neuf mecs qui chantaient « Quand les cloches sonnent ça !» Exactement, monsieur, exactement. Vous mes classiques quand même. Exactement. Et vous allez chanter « Quand les cloches sonnent ça !» Oui, mais sans Edith Piaf. Sans elle n'était était pas libre. Ok. Tu es professeur dans notre école de l'humour Oui. Nous en sommes ravis, parce que tu es, on, on dit transmetteur chez nous. Oui. Parce que tu es un professeur que les élèves adorent, on en a quelques-uns avec nous ce soir. Ah <rire> et euh, et tu, es, tu es venu dans cette école qui est nouvelle, qui, euh, qui produit et présente ce programme candidateur à, à la télévision. Pour quelle raison euh, Parce que c'est bien payé. Euh... <rire> non, non, très sérieusement. Euh... Parce qu'il y, y, y a un moment dans une carrière, il y a un, il y a un moment quand tu es sur scène tout le temps, pendant très longtemps, ça fait très longtemps que je suis sur scène, ça fait, ça fait plus de 30 ans que je suis sur scène, et, euh, et il y a un moment tu as envie de transmettre, effectivement, le mot transmetteur est le mot le plus juste, et si j'ai eu envie de rendre ce que moi j'ai reçu quand je suis arrivé dans ce métier, donc de, de croiser des gens qui sont arrivés, qui nous ont transmis, aidé et expliqué ce que eux vivaient sur un plateau, et qui m'ont aidé moi à construire ma carrière. Et j'avais envie, euh, voilà, aujourd'hui dans ma vie, d'être à ce moment-là où, où, où je passe la main, un peu, tu passes le relais tu, et tu guides. Euh, 
les petits qui arrivent avec la tête pleine de rêves et, et, et tu fais tout, tu les aides à, à, à concrétiser leurs rêves Alors moi qui ai assisté, évidemment, puisqu'on bosse ensemble sur ouais. cette école, qui ai assisté à certains de tes cours, euh, tu, tu prônes euh, le fait d'aller loin, de ne pas se poser de questions, de développer l'imaginaire au maximum, ouais. de, de délirer, d'oser. Parfois tu dis écrivez 50 pages, ne vous posez pas de questions, on en gardera deux qui sont forcément bonnes, mais pondez, pondez, Deux sur 50, c'est gentil encore, en général on ne garde pas ça. Mais ah bon, euh, carrément oh Non, non, on ne garde pas autant, ce serait, ce serait trop bien. Mais ça veut dire que la plupart des artistes qu'on a en France ou qui démarrent et tout n'ont pas assez l'imaginaire nécessaire Si, si, si. Euh, heureusement, heureusement, oui. Mais c'est euh, bizarrement, quand on est... Euh, la, la plupart des jeunes qui arrivent ont, ont le syndrome du bon élève. Et s'il y a bien un endroit sur Terre où les bons élèves, on n'en a rien, mais rien à foutre à un <rire> point, mais sans nom, <rire> c'est sur une scène, quoi. Bien sûr. Enfin, je veux dire, personne n'a envie de payer 50 euros pour venir voir un bon élève. Ça n'a aucun sens. On a envie, de, surtout dans l'humour, on a envie, on a envie d'être secoué. Enfin, euh, ah, voilà, on est d'accord. On a envie d'être secoué. On a envie qu'on se fout de notre gueule. On a envie, on a envie, on a envie de nous emmener ailleurs. On n'a pas, on n'a pas envie qu'on nous raconte notre vie sur un plateau. C'est pas le sujet. Donc, malgré toutes les polémiques sur la liberté d'expression, les sujets, les machins tabous, etc., on peut quand même continuer à aller où on veut. C'est même pas c'est même pas qu'on peut, c'est qu'il faut. Il n'y a aucune limite à la liberté d'expression, absolument aucune limite à la liberté d'expression. Et si jamais, je disais en plus un article il n'y a pas très très longtemps, et si en face, euh, après cette liberté d'expression, on a un spectacle qui est annulé, ou si quelqu'un vous fout de ta gueule, ou si quelqu'un euh, te fait un procès, ou autre, c'est juste qu'on n'a pas aimé ce que tu as dit, mais ce n'est pas pour ça qu'il qu faut t'empêcher de le dire. C'est important de dire, c'est important de provoquer le débat, c'est provo important, c'est important, c'est important, c'est important. La vie, jusqu'à preuve du contraire, est une grosse blague, rions-en. C'est... Ben oui, ça peut s'applaudir, ce genre de discours. Merci, mon cher Philippe Davila, qu'on peut applaudir oh oui. bien fort. Allez voir, euh, Fredo. Alors... Tu vas aller euh, dans la salle euh, assister au spectacle, bien entendu, on se retrouve à la fin. Bah, tu peux rester assis en tailleur par terre, si tu veux. Euh, volontairement, il y a de l'humour, il y a du musical, il y a de la chanson, il cool. y, a, y a aussi euh, toute la liberté d'expression. Enfin, voilà, on t'a concocté un plateau euh, à ton image, à mon cher Philippe. À, à, à tout à l'heure. Merci. Merveilleux Merveilleux Magique Mesdames et messieurs Candidateur, c'est à vous, on le dit partout et dans le décor et dans le générique de Anne Bouvet que vous entendez à chaque fois, chaque semaine. C'est à vous, pourquoi Parce que tout le monde peut s'exprimer à candidateur. Il y a des auditions, des sélections, mais candidateur permet les premières fois. Et les premières fois, c'est jamais simple, surtout devant un public qu'on ne connaît pas. Voici une première fois, voici une jeune femme que nous avons auditionnée il y a très peu de temps, qui nous vient de Picardie et qui fait son premier sketch devant un public. Alors, euh, bon, on va l'encourager comme il se doit parce qu'elle est morte de trac. Il s'est avéré que ce qui nous a intéressé, elle a écrit elle-même son sketch, c'est que ça rejoint exactement ce qu'on était en train de se dire, mon cher Philippe. Écoutez bien ce qu'elle a raconté. Je vous demande d'applaudir Mélanie Desmond. Bon, j'ai que cinq minutes, alors on va la faire courte. Hein. Donc... Euh... C'est un peu chaud de vous faire rire en 5 minutes. Bon. Mais 5 minutes, ça va, mais vous faire rire, c'est un peu plus compliqué parce qu'en 2018, les humoristes, ils risquent leur vie à chaque blague. Bah, y a, on n'a plus le droit de rire et de rien du tout. Alors euh, moi, par exemple, je voulais vous faire une blague sur les Arabes, les Chinois et les Polacs, mais ça aurait été vu comme du racisme. Quoi Ouais, j'ai le droit de dire Polac parce que je suis d'origine polonaise, mais pas toi. Bah, ça se voit, t'as pas une tête d'alcoolique. Donc, euh, donc, tu me donneras tes coordonnées pour que je puisse te faire un petit procès donc après, euh, après le spectacle, puisque je suis à la dèche, ça tombe bien. Euh, après, je voulais vous faire euh, donc, euh, rire avec une blague sur les femmes. Mais l'animateur Tex, le mec, pour une fois qu'il fait une blague drôle, il se fait virer. Griezmann, il y a quelques temps de ça, tout le monde l'a du lait. Il se déguise en un basketteur afro dont il est hyper fan. Grosse polémique. En attendant, au nouvel an, tout le monde a dansé sur YMC et des Village People. Ça fait chier personne qui a un mec déguisé en indien. Tout va bien. Donc, euh, pour éviter les polémiques, je voulais vous raconter la blague de la tarte au concombre. Vous savez, cette fameuse blague où un enfant va tous les jours demander à son boulanger une tarte au concombre et lui dit qu'il n'en fait pas. Et paf, un jour, il lui en fait, il lui en fait une et le gamin lui dit « C'est pas bon. Quelle erreur !» Mais quelle erreur J'ai une association de vegan qui m'est tombée dessus. Vous vous rendez pas compte, dé, dépecer un concombre, le démembrer pour même pas le manger Voilà, donc moi je, je sais pas quoi faire, j'étais venue là pour vous faire rire et au final... Euh... Oh, oh mais attendez. 
Ah mais oui, un carambar Il n'y a jamais eu de polémique chez le carambar, ils font des blagues de merde, mais au moins, dans le respect des gens. Donc, je vais lire la blague, carambar. Vous êtes prêts Alors, quel est le point commun entre un pêcheur et un mannequin <rire> ouais, C'est le rire de la picarde polonaise, et encore, vous n'avez pas vu quand je suis bourrée. Eh bien, ils surveillent tous les deux leurs lignes. Oh ah oui, mais non il suffit que ça soit une anorexique en rémission qui lit cette blague euh, alors que c'est son premier carambar en 10 ans, mais je vais finir en prison, moi. Pff. Bon, bah, je crois que faire de l'humour, c'est mort. Hein. Donc, euh, l'avenir des humoristes est sans avenir. Donc, euh, bah, comme je suis là euh, pour gagner ma vie, je vais essayer de faire autrement. Je vais trouver un bon parti. Donc, vous allez m'aider. Je vais vous déposer une petite annonce si vous connaissez quelqu'un. Donc, euh, jeune humoriste en, en mal de devenir, euh, 1m70, 70 kg. 15, 80, un peu grosse quoi, oh, excusez-moi, je veux pas faire de la discrimination grosse, non, non, euh, de 80 à 200 kilos, on dit ronde ou pulpeuse, ah ça enlève pas ton bourrelet dégueulasse, mais au moins ça vexe personne, voilà, donc euh, normalement je suis brune, euh, mais j'ai fait des mèches blondes pour éviter toute polémique sur les blondes, je voulais faire des mèches rousses également, mais après avoir été blonde, ben bah, j'ai oublié, <rire> Donc, euh, je suis d'origine polonaise, mais non juive. Je précise parce que moi, ce que je voudrais, c'est pécho un terroriste musulman. Parce que tous les terroristes sont musulmans, tous les musulmans sont des terroristes. Euh, moi, j'adore le couscous et je ne sais pas le faire. Et, et ça me coûte moins cher de pécho un terroriste que d'acheter un thermomix. Donc, euh, voilà. Euh... Merci, merci. Donc, je trouve que je suis quand même très très nulle dans ma recherche, mais j'ai des qualités quand même. Euh, euh, par exemple, bon, c'est un peu dégueu, mais j'adore percer les points noirs. Voilà. Mais j'adore éclater les boutons blancs si je ne suis pas raciste. Promis. Voilà. Euh, je cherche donc euh, quelqu'un qui aime les enfants, mais pas trop quand même. Parce qu'il euh, y a deux semaines, je suis allée à Auchan pour voir le Père Noël avec mes enfants. Et vous ne savez pas ce qu'il a osé leur chanter, ce dingue Petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel, à genoux les petits-enfants. Mais il n'était pas question que je laisse mes enfants se faire prendre en photo avec un Père Noël pédophile pour deux bonbons aux fruits dégueulasses. Ça aurait été des chocobons à la limite. Mais là, non, quand même. Donc voilà, Donc je cherche aussi un bel homme tout en muscle. Ah non, je ne peux pas mettre ça parce que si je dis que je cherche un bel homme, euh, les gens vont croire que je n'aime pas les femmes, donc que je suis homophobe et je vais me taper l'association LGBT au cul, je vais prendre cher, quoi. Pff. Non, bah, l'humour, c'est mort. Trouver un mec, c'est mort. Bon, bah, je... les voyages, c'est bien, tiens. J'ai toujours rêvé de visiter la Corée du Nord. Ça a l'air vachement bien comme pays. Quoique, pourquoi aller en Corée du Nord Laissons l'avenir à nous. De toute façon, c'est de plus en plus le cas maintenant. On ne peut plus rien dire. des sujets qu'on a un petit peu vus, ce qui nous intéresse, c'est la manière originale et personnelle dont il est traité. Guy Bedos, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, m'avait dit un jour, tout a été dit, tout a été fait, ce qui compte, c'est de le mettre à ta sauce. Et c'est ça le plus intéressant, et c'est peut-être ça le message. Voici un jeune homme qui a écrit un sketch qu'on a trouvé particulièrement intéressant. Voici avec nous, Monsieur Benko du haut des coups de prières, bonjour. Saint-Jacques, que puis-je faire pour vous Ce serait pour envoûter un homme qui ne veut pas de vous euh, Vous êtes trompé de service, madame. Pour tout ce qui est envoûtement, sorcellerie, il faut revenir sur le standard et faire trois fois la touche 6. Il y a une gentille madame qui va s'occuper de vous. Vous demandez madame Ferro. C'est ça, c'est ça, madame Ferro. Lucie, il y a un appel pour toi. Du haut des coups de prières, bonjour. Bonjour. Ah, là, je vois que j'ai un appel du Maghreb. D'accord, euh, bonjour. Euh, je prends le nom de votre ville, s'il vous plaît. Aubervilliers. Voilà. <rire> bonjour, monsieur. Wesh. Ah, désolé, je ne connais pas cette langue. Hein. Ça n'a pas marché. Bon, alors, ce serait pour... Je vais prendre votre profession, s'il vous plaît. Rappeur. Non, j'ai dit votre profession. Ah, ben bah, voilà, vous travaillez dans la vente. Vous êtes dealer. Oui, donc, euh, et, vous, et vous priez donc pour la réussite. Et pour les miracles, il faut appeler le mercredi à partir de 14h. Et merci, monsieur. C'était encore la fouine. 
bureau des coups de prière. Bonjour. Ah, bonjour, madame. Votre mari à l'hôpital Il a eu un décollement de poumon. Mais il faut recoller ça, madame. Du scotch de la pâte à fixe, c'est pas les moyens qui manquent. Hein? Il vient de mourir. Ah, condoléances. Qu'on l'accueille au paradis Ça, ça dépendra de son dossier, madame. Hein? On, vous avez entendu qu'on vous a dit qu'on ira tous au paradis. Bon, ça, je ne suis pas sûr qu'on vous ait bien renseigné au niveau de la procédure. Hein? Mais vous savez ce qu'on dit, hein? la vie est une maladie mortelle. Voilà, vous pourrez la mettre sur Facebook. <rire> c'est cadeau. Au revoir, madame. Bureau des goûts de prière, bonjour. Ah non, c'est encore celle-là. Ouais, vous voulez plus d'argent. On n'est pas la CAF, madame, hein? c'est une erreur. Voilà, merci. <rire> Bureau des goûts de prière, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. C'est une dame. Et ce serait pour changer de sexe. Et ça, Pierre, tu fais chier, tu t'es encore trompé d'emballage. Oui. Non, ben, ça ne sera pas possible de votre vivant, madame. Hein? Ah non, ça sera... Faut, faudra attendre votre mort. Hein? Bon, je vois sur le dossier que vous en avez plus pour très longtemps. Hein? Oui, mais, mais soyez pas si négatif. Vous vous réincarnerez peut-être en gazelle. Voilà, en gazelle. Bon, sur le dossier, je vois cafard. Mais bon, hein? ce sera peut-être un cafard femelle. Voilà, merci. Voilà, ne raccrochez surtout pas, je vous bascule sur le SAV. Le SAV, le service après vie. <rire> Excellent. Euh, voilà, ben merci, monsieur, mat... monsieur, dame. Merci, monsieur, dame. <rire> Bureau des coups de prière, bonjour. Bonjour, madame. Ah, c'est encore la dépressive de tout à l'heure. Oui, madame. Ce serait pour... Ah, vous ne croyez plus en Dieu Vous ne croyez plus que Dieu existe ah ben bah malheureusement pour vous, lui, c'est bien que vous existez. Hein. La partouze hier à 22h, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour votre dossier, madame. Hein. Pardon Vous êtes athée. C'est bizarre, sur le dossier, moi, je vois sataniste pratiquante. <rire> Très pratiquante, hein À ce que je vois vous passer des week-ends entiers à torturer des chiens, des chats Ah, vous bossez pour la restauration chinoise D'accord, autant pour moi. <rire> D'accord. Mais quel est le problème, madame Quel est le problème On n'a pas exaucé tous vos voeux, mais vous avez cru qu'on était le génie de la lampe ou quoi 7 milliards de demandes. Vous avez cru que ça se traite en deux minutes Non, parce qu'évidemment, il y en a qui ne croient pas qu'on existe. Ils nous envoient un tas de demandes quand même. Hein oui, bon, écoutez, j'en ai marre de vous entendre aller. Vous allez envoyer un courrier, ce sera plus simple. Le nom, vous mettez sur l'enveloppe Mais je ne sais pas, vous mettez le nom que vous voulez. On est très ouvert. Vous pouvez mettre à là, vous pouvez mettre... Euh, Jéhovah, hein, vous-même, hein, vous pouvez mettre... Quoi Est-ce que vous pouvez mettre Johnny Hallyday On va peut-être pas déconner, madame. Hein. Vous pouvez essayer de l'appeler, Romain, hein, mais alors qu'il est, euh, est certainement sur répondeur. La vie est une maladie mortelle. Merci beaucoup. Merci. Merci. À chaque émission de candidateur, le public en délire, nos téléspectateurs envoient une question sur l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. Madame, vous la voyez l'adresse la, sur en bas de l'écran là euh, Et évidemment, euh, chaque euh, candidateur, euh, le professeur Odysseus, vient répondre aux questions des téléspectateurs. Je vous demande d'applaudir la rubrique du professeur Odysseus. Mesdames, Messieurs, ce soir, j'ai choisi de répondre à la question de Karine, 36 ans, qui nous vient de Loire-Atlantique et qui a la particularité d'être dyslexique inversée. Elle me demande, mes chers professeurs, bordel de merde, pourquoi les alexandrins, c'est trop la classe Eh bien, je dirais que dès lors que l'on s'y met, l'évidence nous laisse blême. Dire en alexandrin, c'est comme dire « je t'aime ». Il y a cet équilibre, parfois l'on triche un peu qui redonne au mot la force de si peu. Et pourtant va savoir de Benoît à Thomas pourquoi c'est Alexandre que l'on poétisa. Est-ce donc que pour lui, le général de guerre, Alexandre le Grand, Alexandre le Fier, il venait d'avoir quoi À peine 18 ans, et fort comme un homme, et beau comme un enfant. <rire> voilà l'Alexandrin, un hommage au soleil. Comme s'y parler bien, comme s'y parler mieux, c'était nous élever, c'était rencontrer Dieu. Alors il est vrai que... Pour séduire et convaincre le cœur, les yeux, l'esprit d'une femme sans la vaincre, il reste un peu plus sûr, au jour où je l'écris, de lui offrir un verre et d'apprendre sa vie. 
À parler en syllabes, qu'elle soit 6 ou 12, on risque la rigolade, on risque bien la lose. Mais un peu de panache n'a jamais tué personne, et si mes mots je gâche, ce sera pour ta personne. Ah, Cyrano, bien sûr, savait mieux vous parler. Accordez-moi pourtant un si gros point commun, le nez. Mesdames, Messieurs, merci, soyez fous et riez fin. Le professeur Odysseus. Professeur, euh, regardez bien euh, l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. Euh, alors, euh, cette fois-ci, c'est là-bas. Voilà. Ah, je me disais, je ne voyais rien. Je... Oui, vous ne voyez rien là, parce que nous l'avons mis euh, là-bas cette je semaine, volontairement. C'était un peu pour très, vous très piéger, bien. professeur. Voilà. Oui, c'est un petit nous peu avons d'ailleurs, je, je comprends. Nous avons d'ailleurs volontairement changé l'adresse. Pouvez-vous la lire, s'il vous plaît, professeur Tout à fait. C'est... Ah, ouais. c'est malin. <rire> cette fois, c'est scèneouverte.fr. C'est exactement ça. C'est la même que d'habitude. Merci beaucoup, <rire> professeur. Merci. Oh, it's 
Regardez un peu les deux sens. Ouais Betty Seymour Donc, euh, je... pour que je puisse venir jouer ce soir Mais normal, au concours candidator avec mes enfants, mon fils Curtis et ma fille Mandy. C'est proposé par l'école de l'humour, EHAS, école de l'humour et des arsenics, suite au succès de candidator. Cette école s'est installée au Théâtre des Feux de la Rampe. Les cours ont lieu tous les jours, du lundi au samedi. C'est Olivier de Benoît qui parrainait la première promotion l'année dernière, puisque nous avons ouvert l'année dernière. Et C'est Chantal Latsou qui parraine la nouvelle promotion cette année. Euh, voici un école, un élève de notre école. <rire> voici un école. Un élève de notre école qui est en deuxième année et qui va tester pour la première fois en public parce que c'est aussi le principe les élèves travaillent leur sketch pour passer à candidator et se roder devant un public il va présenter pour la première fois un sketch qu'il a travaillé cette semaine à l'école je vous demande d'applaudir monsieur Maxime Rucker ouais Oh les humains On était barjots Oh Les humains On est des barjots Oh Les humains On est quoi On est des Barjots Non, parce que j'ai regardé un reportage sur l'environnement. J'ai vu que nous, les humains, on déverse des tonnes de déchets dans la mer, comme du plastique, du carton, des ogives nucléaires. Mais t'aimerais que je vienne chez toi Que je vide mes poubelles dans ton salon T'aimerais que je vienne chez toi Que j'aille vais... dans ta cuisine Que je fasse pipi Que je prenne ton chat Que je les pile Que je fasse l'hélico Avec sa queue Oh Les humains On est des barjots J'ai vu aussi qu'on pèle les animaux vivants pour leur peau, pour leur fourrure, telles des patates. Pour en faire des ceintures, des gants, des sièges de voiture, des blousons, des manteaux. Mais t'aimerais que je prenne ta mère et que j'en fasse un cartable Oh Les humains On est des barjots j'ai vu aussi qu'on défonce des centaines d'hectares de forêts de palmiers pour faire des Twix. Des lions, des mars, des Kit Kat boules. Oh Les humains Et les habitants des forêts, là, ils vont aller où Genre, c'est toi, tu vas l'accueillir, la famille de Koala, dans ton duplex parisien de 120 mètres carrés Allez Genre, grosse soirée, verre d'eau, feuilles d'eucalyptus Oh Les humains On est des barjots Et la fonte des glaces dans tout ça Tout le monde s'en bat les couilles de la fonte des glaces, hein Et moi, le premier, en vrai, je m'en bats les couilles Mais t'aimerais que je vienne chez toi, que je laisse ouvert le congélateur Et mes frérots, les ours polaires, ils vont aller où Ouais, mes frérots, on ressemble un peu, non Et les mamans phoques Les mamans phoques, comme on dit, vont aller où Et ma maman phoque à moi Elle va aller où Bah, c'est moi, je vais l'accueillir chez moi, hein Allez, la fête On sucera des glaçons tout en pleurant sur la bêtise humaine Parce que nous, les humains, on est des barjots J'ai un message d'amour et de paix à te transmettre, Donald Trump elle est où la caméra Elle est où Regarde-moi bien Toi qui détruis la nature pour ton intérêt personnel, je prends 
tous les ours polaires que tu détruis, tous les océans que tu pollues avec ton gasoil, je, vends, je prends toute la chimie que tu vends dans le monde entier, je prends toute la merde que tu fais dans le monde entier, je prends l'Europe, je prends la COP21, je prends tous les Noirs américains morts par balle, je prends une armée de Mexicains, je prends tout ça, et je te la mets dans le cul. <rires> Vous savez qu'il y a une génération d'humoristes femmes, une génération d'humoristes femmes qui commence à arriver de plus en plus avec euh, des textes assez incisifs, des propos euh, très très bien vus sur la société qui nous entoure et avec des personnalités euh, différentes de l'humour féminin qu'on a l'habitude de voir. On s'aperçoit qu'une génération de femmes arrive, elle n'a pas peur, elle parle, elle dit les choses franchement et elle nous fait réfléchir, elles sont le reflet de la société et n'est-ce pas ça le principe d'un artiste, c'est de nous tendre un miroir et de nous montrer comment nous comporter peut-être différemment et évoluer en conséquence. Je vous demande d'applaudir quelqu'un qui a l'œil incisif et l'écriture très fine, c'est sa première fois avec nous mais c'est un bonheur de la recevoir, voici mademoiselle Morgane Cadignan Ça va Alors moi je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans et en 2018 ça fera 10 ans que je vis à Paris. Et en 10 ans j'ai subi à peu près toutes sortes de réflexions et remarques à la con venues de toutes sortes de personnes à qui j'avais rien demandé. Vous les connaissez ces personnes, les défenseurs de la vie extramuros, les Avengers de la province. Ah non mais c'est ouf moi avec le prix que tu payes à Paris pour ton studio à Montargis j'ai une maison avec deux chambres, deux salles de bain et ma femme de ménage c'est Beyoncé. Bah merci Michel Alors à tous les Michel présents ce soir, on sait ce qu'on paye. Arrêtez ça par pitié, ça n'a aucun sens. On paye cher pour profiter de tout ce que Paris a à offrir et on continuera à payer des prix hallucinants pour des appartements ridiculement petits, en se plaignant la clope et haute aux apéros que c'est abusé parce qu'on n'a pas une thune, mais qu'on préfère manger notre caca plutôt que d'aller vivre à Nantes. Bien, ceci étant dit, vous voyez ça, c'est la contradiction parisienne. Et elle est hyper symptomatique de notre génération. On est une génération pleine de contradictions, niveau musique par exemple. Au taf, en open space ou en soirée, tu vas faire le mec. Tu vas péter une petite playlist indie folk ou le dernier son d'un groupe écossais que personne ne connaît. Tu vas écouter des noms qui ont des, grou des groupes qui ont des noms composés, en général un nom qui n'a rien à voir avec l'autre, avec le symbole « et » au milieu. Comme ça, c'est bien hype. Donc tu écoutes le dernier EP de Flamingo and the Chibre et tu te sens frais. Alors que la vérité, c'est que toi, dans l'intimité de tes écouteurs, tu te refais toute la BO de Tarzan chantée par Phil Collins et l'album de chansons de Noël de Maria Carré. <rire> Tu l'as tellement saigné que quand tu te réveilles le matin, tu ne sais plus si tu es toi-même ou si tu es Maria Carré. Alors, je vous rassure, tous ces petits faux-semblants musicaux, ça s'efface à une heure très particulière, une heure que j'appelle l'heure blanche. L'heure blanche, c'est 1h30 du mat' dans une soirée à part. Où ça y est, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de civilité, t'es bourré, tu cendres dans une bouteille de bière pas finie, si t'en trouves pas, tu cendres par terre. T'as bu dans 47 gobelets différents alors qu'on est chez ta pote qui a bien précisé « Il n'y aura pas assez de gobelets pour tout le monde, alors si on peut tous garder notre verre ?» À un moment, tu titubes dans un couloir jusqu'à la chambre qui fait office de vestiaire. Il y a ton tote bag éclaté sous 33 par Kazara. Et de toute façon, ce n'est plus une chambre, c'est un cimetière de Stan Smith. À un moment, dans un coin, il y a une petite paire de converses. Elles appartiennent au mec à qui tu vas taxer une roulée dans deux heures. Mais bon, bref, retour au salon, niveau musique. Il n'y a plus de groupe indé qui tient. On est sur du Kenji Girac, du Magic System, du Despa, du Cito. Tu respectes plus la musique, tu te respectes plus toi-même. Tu tapes des pas de salsa sur du reggaeton. Il est 2h du mat', on est bourré, c'est le moment magique où toutes les meufs deviennent Rihanna et où tous les mecs deviennent Rihanna. Il est 3h du mat', on est bourré, il n'y a plus de différence les gars, on est tous des diamonds in the sky. Le lendemain de ce genre de soirée, en général, tu te réveilles avec la tête d'oreiller qui sent le whisky coca et le teint de peau de Benjamin Violet. Du coup, tu te mets en mode résolution. Ok. À partir de maintenant, mon corps est un fucking temple. C'est 8 heures d'elliptique par jour, 9 litres de flotte dans le gosier par heure. J'ai presque 30 ans, moi j'ai plus le temps d'être moche. Hein. Si je deviens pas bonne, minimum 3 ans, les gars, avant ma première grossesse, moi je suis perdue à jamais dans l'enfer des grosses mamans. Vous savez, les grosses mamans, c'est celles à qui on dit jamais. Ouh là là, mais alors toi, tu n'as pris que du bidou. Alors moi, j'ai pas pris que du bidou, puisque je suis une grosse maman à peu près 7 ans avant d'être une maman. Donc j'ai arrêté les résolutions parce que ça sert à rien, parce que je me suis rendu compte que ça me rendait triste et que ça sert à rien à part pleurer le matin du 4 janvier en te rendant compte à quel point t'es une énorme merde, sans volonté. Donc on peut se faire une promesse, on peut arrêter les résolutions, hein, on va continuer à trop fumer, à boire en semaine, à se taper des raclettes jusqu'à mi-avril et on sera très heureux 
Parce que ce qui est cool, c'est quand tu approches la trentaine, le bonheur, ça revient à la mode. Bah ouais, c'est plus hype le spleen. On s'en fout, de toute façon, t'as plus de skyblock pour écrire des poèmes sur à quel point tu te sens mal. <rire> Donc, tu veux... <rire> tu, tu veux simplement être heureux. Les filles, par exemple, au niveau du spleen, c'était bien quand on avait 20 ans de vouloir sortir avec un vampire, avec un mec qui joue de la guitare, qui est torturé, qui a essayé de se buter en buvant un flacon d'amour à mort. Là, tu veux un mec, un vrai un mec qui sent le déo, un mec qui connaît les différentes sortes de Mozart et la par cœur, un mec qui sait changer une housse de couette sans se perdre à l'intérieur. <rire> tu veux un mec qui répond clairement aux questions que tu te poses. Chérie, oui, tu m'aimes, oui, j'ai grossi, non, un hôtel, Trivago, c'est simple. <rire> On a presque 30 ans. Ah, ça la pub, hein. On a presque 30 ans. Vous, toi. <rire> Excusez-moi, madame. Hein. <rire> toi, t'as presque 30 ans chez toi, t'as peut-être une brosse à dents électrique. Toi, t'as peut-être des bougies à 40 euros. Toi, t'as peut-être un presse à grume. Et vous, monsieur, cet été, avec votre meuf, vous avez peut-être fait la route des vins. La route des vins Et moi, ça me déprime parce que... parce que j'en suis pas du tout là. Parce que j'ai l'impression que je suis pas du tout prête à devenir l'adulte que je suis déjà depuis 7 ans. Parce que quand je me brosse les dents, j'en ai encore au-dessus du front. Parce que j'ai pas bien compris les tenants et les aboutissants du conflit israélo-palestinien. Pourtant, ça fait bien dix fois qu'on me l'explique. J'ai pas une thune, je suis angoissée quand je dois passer un coup de fil à la CAF. Et cet été, avec mon mec, on a fait la route du gin tonic. Un lundi soir, dans notre salon. Alors, moi, je rêve d'un monde où chacun pourrait faire ce qu'il veut, fumer comme il veut, boire comme il veut. Il n'y aurait pas nécessairement d'enfants. On serait entre nous, entre gens de bon goût, des choses comme Jean-Luc Reichmann ou Leggin seraient totalement interdits. On vivrait tous nus sous une cascade intarissable de rosé frais. Mais comme on ne peut pas tous aller vivre dans le marais, <rires> va falloir attendre. Merci. Hop, 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 hop. <rires> Morgane Cadignan. Demandez à notre parrain de venir nous rejoindre, Monsieur Philippe Davila. On a l'habitude de demander à chaud comme ça euh, l'avis du parrain sans jugement et tout quoi. Qu en tant que prof de l'école, tu peux te permettre un, peu, un petit peu de pertinence. Mais quelle soirée as-tu passé Juste bah, vivement dimanche prochain. C'est toujours un. À chaque fois que je vois euh, que, que je me retrouve dans une salle avec, avec, avec des plateaux et que je vois des gens qui débarquent qui, et qui font plein de trucs et qui, et qui nous vendent du rêve, enfin moi je suis content, j'adore ce métier, ça me le fait, ça, vous me l'avez fait encore bien un peu plus ce soir. Donc merci, vraiment. Tu vas voir, on va recevoir de la part du public, là, l'applaudimètre, vous allez applaudir un tour de taper des pieds, vous tapez la tête contre les murs pour élire l'artiste que vous avez jugé pour vous, le ou la ou les meilleurs de la soirée. Et euh, évidemment, euh, ce sera le candidateur gagné directement pour les huitièmes de finale et les 25 professionnels, dont Philippe. Il y avait euh, Betty Seymour et ses enfants ouais À l'applaud des deux côtés, euh, voilà. t'es comme moi, t'as senti à l'applaud des deux côtés qui, qui avait gagné On est dans la merde. Pour toi, on est dans la merde oh, pour, Enfin oui, enfin, sauf si on peut en prendre deux. On en prend deux vous voulez qu'on en prenne deux Oui Allez, c'est toi qui décides, parrain Je ne décide pas, moi je dis oui, mais on en prend deux, c'est moi qui ai demandé, donc forcément on en prend deux. Bah oui, on sentait ici sur scène que vous hésitiez entre deux, donc on va faire deux vainqueuses, ça se dit Oui, ça se dit, ce soir ça Allez, se dit. Allez, Betty Seymour et Morgane Cadillac ouais
Voilà comment ça va se passer, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant. Euh, comme vous avez gagné, et euh, pour des raisons de micro, on va demander juste à Betty et Morgane de rester avec nous, ne nous en voulez pas. Mais il y a une interview surprise en public qui vous attend pour la télévision, là, maintenant. Oui Je suis donc euh, avec les deux vainqueuses, vaincrices, on s'en fout, euh, vous avez gagné. Euh, deux candidateurs ce soir, euh, notre parrain euh, a poussé un petit peu, mais il est vrai qu'au niveau de l'applaudimètre, vous étiez presque à égalité, on ne savait pas trop. Une dans l'humour, l'autre dans la chanson. Voilà. Donc vous venez de gagner candidateur ce soir et vous affrontez cette interview improvisée sans savoir ce qui vous attend. Voilà, voilà. <rire> dans quel état vous sentez-vous Bien, merci. Avez-vous décidé de m'emmerder et de foirer l'interview Non, ça va bien. Non, ça va, ça, ça, va, va. ça va bien. Très bien. T'as l'air surprise, Morgane. Non, 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 j'ai un peu envie de fumer. <rire> Est-ce que tu as fait la bise à Betty pour son anniversaire Oui, je l'ai souhaité aussi. Parce que c'est un bel anniversaire de gagner candidateur. Oui, vraiment. Très, très contente. Très Et heureuse. Et pour nous, c'est très agréable aussi parce que euh, beaucoup d'humoristes gagnent candidateur. C'est un petit peu la mode du moment. Mais grâce à toi, la musique et la chanson vont intervenir dans la compétition. Il y en a quelques-uns déjà qui chantent, qui sont dans la compétition. Mais là, tu arrives avec... Tu, tu reviendras avec tes enfants. Avec plaisir, s'ils si peuvent venir. Avec plaisir. Parce que là, ce soir, on t'a vu chanter avec tes enfants. Ouais. Euh, formation euh, familiale. Et mmh. c'était particulièrement agréable. Mais je sais que tu te produis aussi toute seule. Oui, 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 bien sûr. Je me produis effectivement soit guitare-voix, soit avec d'autres musiciens, et euh, bah comme ce soir avec mes enfants. Mais c'est chouette de pouvoir avoir plusieurs formations voilà, en fonction des événements. Et puis, euh, puis là, c'est vrai que c'était un beau plateau, donc euh, le faire avec mes enfants pour mon anniversaire, puis des chansons qui me tiennent à cœur, donc euh, c'était super. Est-ce que tu as l'occasion de te produire avec tes enfants aussi, Morgane Oui, ils sont tous là ce soir, ils sont 15. Voilà. Ah dis donc, pourquoi tu, les, tu gères 15 enfants euh, d'un coup Exactement. C'est quoi Ce sont des, des amis ou... Euh... C'est des amis, ouais. C'est des amis et mon copain. Ouais. Voilà. Ah, tu as un copain, donc Oui. Voilà, on saura tout. Ouais, voilà. <rire> très bien. Toi, tu manies un humour euh, très écrit euh, Ouais, j'essaye. Tu as fait des études à Versailles Ouais, j'ai fait le conservatoire. La... J'ai une formation de comédienne et j'ai écrit un sketch euh, l'été dernier. Donc c'est hyper récent et je me suis dit que je pourrais essayer de faire des petites scènes avec. Et comme c'est fait... plutôt bien reçu... Euh... Voilà, tu as déjà fait quelques scènes ou tu as pu tester ouais, C'est la quatrième, donc c'est vraiment très récent. Ah, c'est la quatrième ouais. fois qu'on te voit jouer ouais. très Et bien. Euh, comme c'est plutôt bien reçu à chaque fois, euh... bah, je continue. Oui, tu as, tu as ouais. tout à fait raison, mais l'écriture est quand même pertinente. Mm -hmm. J'espère. <rire> J'espère. Tu veux changer la face du monde Non, mais non, je veux juste euh, qu'on rigole de nos, petits... de nos petites particularités. Quoi. Enfin, j'aime bien... Enfin, j'essaye de ne pas parler de moi et de parler de, de ma génération, et, mais de trucs plutôt légers, quoi. Il n'y a pas spécialement de message, euh, hormis, euh, hormis YOLO et... <rire> ok, j'ai dit YOLO, mais voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de voir le, le sketch de Morgan Bien ça? sûr. Est-ce que euh, tu as trouvé ça drôle J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, euh, j'ai aimé tous les artistes qui sont passés sur scène, mais à l'applaudissimètre, j'aurais applaudi plus fort pour euh, Morgan. Ah. Ouais, ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion d'entendre les chansons de, de Betty ce soir Oui, j'aurais applaudi pour Betty. Ah ah mais on a, on a passé l'audition ensemble. On a passé l'audition ah, ensemble. Vrai, vous ouais, oui. Mais oui, le jour où ouais. on vous a auditionné, vous étiez ouais. tous les deux. Ah bah, regardez, il n'y a pas de hasard. Mais on s'est dit, voilà. on donne la main jusqu'à la fin. Voilà. Exactement. Bah, très bien. En tout cas, on est ravis parce que vous représentez merveilleusement la jante féminine. Merci. Et puis, on a à la fois de la musique et de la chanson et à la fois de l'humour original, mmh. décalé et pertinent, voilà. Merci. Donc euh, je vais vous faire applaudir doublement. Ouais. Notre famille c'est à vous, c'est à moi, c'est à vous, c'est à vous. Non mais un son, c'est à moi quoi. C'est à vous, à moi, c'est à vous, c'est à moi, c'est à vous, c'est à moi. 
J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte aux poils à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Etienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match. Mmh.